প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বেস্টকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আছেন শফিল ইসলাম মহিউদ্দিন সহ সভাপতি এফপিসিসিআই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে আসার জন্য নরেন্দ্র মোদী মাত্র ঘুরে গেলেন এবং পত্র পত্রপত্রিকায় দেখছিলাম যে আপনি আপনাদের পক্ষ থেকে মানে এফপিসিসিআই পক্ষ থেকে বিজেপি এর পক্ষ থেকে অনেকেই ব্যবসায়ীরা গেছেন এবং জম 50 একর জমি তার কাছে চাওয়া হয়েছে যে সেখানে আপনারা ব্যবসায়ীরা ওখানে ফ্যাক্টরি সেটআপ করতে যাচ্ছেন আর তারপরে উনি আশ্বাসও বোধহয় দিয়েছেন তারপরে কোন একটি ট্যাক্স যেটারও ওয়েভার দিয়েছেন আরো কিছু দাবি ছিল আপনাদের তো উনি কি বললেন আমরা বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের যে ভারতীয় ভারতের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে ওনারা আমাদের একটা স্লট দিয়েছিলেন সেখানে আমাদের বিসিএর প্রেসিডেন্ট বিজিএমই এর প্রেসিডেন্ট মেট্রোপলিটন চেম্বার ঢাকা চেম্বার এবং আমাদের বিভিন্ন চেম্বার এবং অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের বিভাগীয় যারা বরিশাল সিলেট এই ধরনের তারাও ছিলেন আমরা যেটা বলতে চেয়েছি আমরা একটা খোলামেলা আমাদের সাথে আলোচনা হয়েছে এখানে যার যার অ্যাঙ্গেল থেকে তাদের সমস্যা এটা বিজিএমই এর প্রেসিডেন্ট সাহেব একটা প্রস্তাবনা দিয়েছেন সেটা হলো যে পঞ্চাশ একর জায়গা চেয়েছেন ওয়ার হাউজিংয়ের জন্য এটা মূল যে উদ্দেশ্যটা যে রিটেলিং করা ফিউচারে আমরা রিটেল শপ করব সেখানে এই ধরনের একটা উনি তখন বলেছেন যে গুজরাট ইজ এ স্কাইজ দ্য লিমিট উই ক্যান সাপোর্ট ইউ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম যেহেতু তার নিজের রাজ্যে বলে হ্যাঁ উনি উনি যদিও ভারতের প্রধানমন্ত্রী তারপরেও যেহেতু উনি গুজরাট থেকে এবং গুজরাটে একসময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই জন্য উনি বলেছেন যে আমরা এ ব্যাপারে সাপোর্ট করব এবং মার্কেট অ্যাক্সেসের ব্যাপারে আমাদের কিছু কাউন্টার ভ্যালিং ট্যাক্স আছে যেমন কটন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এইট পারসেন্টের উপরে একটা ট্যাক্স দিতে হয় নন কটন হলে টুয়েলভ টুয়েলভ পয়েন্ট সামথিং একটা ট্যাক্স দিতে হয় তো সেই ট্যাক্সগুলো একটু আমাদের কম্পিটিভনেসকে কমিয়ে দেয় এবং এডিশনাল স্পেশাল ডিউটি স্পেশাল ডিউটি আছে যেটা সাধারণত ওই ডিউটি ড্রব্যাকের মতো যেটা ফেরত দেওয়ার কথা সেটাও আমরা ফেরত পাচ্ছি না সেই বিষয়গুলো ওনাকে আমরা বলেছি এবং উনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়গুলো শুনেছেন আমাদের আরও অন্যান্য প্রতিনিধিরা আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাদের আরও যাতে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেব বলেছেন যে ডিপ সি পোর্টের কথা বলেছেন এবং উনিও চান যে আমাদের তৈরি পোশাক আমেরিকা বা অন্য দেশ ঘুরে ইউরোপ ঘুরে কেন ভারতে আসবে যেটা মেড ইন বাংলাদেশ সেটা কেন সরাসরি যাবে না উনি এটা চান উনি চান যে ট্রান্সশিপমেন্টের ক্ষেত্রে কেন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ট্রান্সশিপমেন্ট হবে সেখানে সিঙ্গাপুর হয়ে বা কলম্বো হয়ে কেন শিপ আসতে হবে ইট শুড গো থ্রু ইউ নো ডিরেক্ট এইসব ব্যাপারে আমাদের মনে হয়েছে উনি আন্তরিকভাবে বিষয়গুলোকে শুনেছেন এবং গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আমাদের যেগুলো করা উচিত এটা একটা আলোচনা আলোচনার পরে ফলো আপগুলো কিন্তু জি টু জি হইতে হবে আমাদের যে কনসার্ন মিনিস্ট্রি আছে তারা স্পেশালি ফরেন মিনিস্ট্রি কমার্স মিনিস্ট্রি শিপিং মিনিস্ট্রি যারা কনসার্ন মিনিস্ট্রি আছেন তাদেরকে এই ফলো আপগুলো আমাদের ফিডব্যাকগুলোকে নিয়ে আমরা কনসলিডেট করে আমরা এখন কিন্তু আগের মতো আগে এক সময় আপনি মনে করেন যে আমাদের তাগিদেই কি এই ফলো আপগুলো করা উচিত আমাদের দিক থেকেই আগে আমাদের দিক থেকে করতেই হবে আমাদের একটা ভারত এমন একটা দেশ যেটা আমাদের নেইবার হিসেবে তিন দিকেই ভারত কেন একদিকে সমুদ্র আর বার্মার সাথে যে মায়ানমারের সাথে যেটুকুই এটা সামান্যই বলা চলে সুতরাং নেইবার আমরা কিন্তু চুজ করতে পারি না নেইবার ইজ অলওয়েজ এ নেইবার অ্যান্ড গুড নেইবার ইজ অলওয়েজ ফর মিউচুয়াল বেনিফিট আমরা ওইটাকেই মনে করি যে আমাদের যেগুলো ডিসপিউটেড বিষয় আছে ছোটোখাটো সেগুলো আমরা আলোচনার মাধ্যমে ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমে আমরা এগুলো সমাধান করব এবং এই যে ব্যবসা বাণিজ্যের যে একটা নিউ ডাইমেনশান অ্যাসিওরেন্স সেটাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য এটার প্রপার পার্সুয়েশন এবং ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি ইজ নেড উনি যে দুশো কোটি টাকা ঋণ দিয়ে গেলেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার খাতে আপনারা মানে ব্যবসায়ী মহল এটাতে কিভাবে উপকৃত হবে দেখেন একটা দেশের আজকে আমরা ঢাকা শহরে এখন যে 
একটা কর্মযজ্ঞ ঢাকার ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য চলছে এতে আবার নতুন করে কিছুদিন আমাদের তো এই কষ্টটা পোহাতে হবে আপনার কানেকটিভিটি টু দি পোর্ট যদি আপনার এখন যেটা ষোলো ঘন্টা দশ ঘন্টা আঠারো ঘন্টা কোনো সময় লেগে যাচ্ছে বিকজ চার লেনের রাস্তাটা এখনও কমপ্লিট হয় নি এটা দ্রুত কমপ্লিটের পথে এই কানেকটিভিটি এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে কানেকটিভিটি ইজ ওয়ান অফ দ্যাম আমাদের পদ্মা ব্রিজ আমরা আশা করছি যে দুই হাজার আঠারো সনের মধ্যে সম্পন্ন হবে তখন আরেকটি সমুদ্র বন্দর আমরা পাব এর মধ্যে সরকার পায়রা বন্দর গভীর সমুদ্র বন্দরের ব্যাপারে সিরিয়াসলি ভাবছেন এগুলো যখন হয়ে যাবে এবং গভর্নমেন্ট সিরিয়াসলি ভাবছেন এই জন্য যদি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে আমাদের মধ্য আয়ের দেশ একচল্লিশ সনে যদি আমাদের সত্যিকারের একটি উন্নত বিশ্বের একটি দেশ হিসাবে নিজেদেরকে পরিগণিত করতে হয় সেটি একটিমাত্র উপায় শিল্পায়ন শিল্পায়ন এবং শিল্পায়ন এই শিল্পায়নকে হাইয়েস্ট কনসিডারেশনে রেখে হাই প্রায়োরিটি দিয়েছেন সেটির প্রতিফলন আপনি দেখেন এই বাজেটে প্রায় পনেরোটি শিল্পাঞ্চলকে বেজা বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনের আন্ডারে নেওয়া হয়েছে এবং ইকোনমিক জোন ইজ সুপারভাইজ বাই দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার উনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে এ ব্যাপারটা সব রেড টেপকে ওয়েব করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সন্নিবেশিত করে এফডিআই যাতে অ্যাট্রাকশন করা যায় লোকাল ইনভেস্টাররা যাতে ইনভেস্টমেন্ট করতে সুবিধা পান ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইউটিলিটিস অ্যান্ড অল দিস থিংস উইল বি এনশিওর্ড সেই ক্ষেত্রে আপনার ইলেকট্রিসিটি লাগবে সেই ক্ষেত্রে আপনার রাস্তা লাগবে কানেকটিভিটি লাগবে পোর্ট ফেসিলিটিস লাগবে এইগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের পার্ট যার জন্য এবার ভৌত অবকাঠামো বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি ইন দ্য বাজেট এটা কন্টিনিউয়েশন চলবে কিন্তু বেশ কয়েক বছর এবং ইটস এ গুড প্ল্যান অফ দ্য গভর্নমেন্ট আমি বলবো দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে আমাদের প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মেগা পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি কিন্তু প্রয়োজন এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এবং উন্নত দেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য এ সমস্ত কিছুই তো প্রয়োজন এখন এই যে ভারতীয় দুই কোম্পানির সঙ্গে তো আমাদের চুক্তি হলো আদানি এবং রিলায়েন্স গ্রুপ এনারা তো সব দুটো গ্রুপ দুটো কোম্পানি মিলিয়ে তারা করবেন সাড়ে তিন হাজার কি সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি এবং তারা কিন্তু আবার তাদেরকে ইকোনমিক জোনও চেয়েছে যে তারা তাদের নিজেদের ফ্যাক্টরি এখানে সেট আপ করবে তো এই ব্যাপারটি আপনি কি রকম দেখছেন যে যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এই বিদ্যুৎটা কি তারা নিজেদের ক্ষেত্রেই কি তারা ব্যবহার করবেন প্লাস এর পর যা থাকবে তাদের ব্যবহারের পরে এর পর বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে দেবেন বিষয়টাকে আমি একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই সেটা হলো আমরা যে শিল্পে পারদর্শী সেটার জন্য আমার কাউকে প্রয়োজন নাই আমি তিরিশ বছরে যেটা শিখেছি স্টিচিং বাংলাদেশ ইজ এ প্রুভেন স্টিচিং কান্ট্রি আমরা আজকে সারা বিশ্বে মেড ইন বাংলাদেশ ছড়িয়ে পড়েছে এখানে এমন কোন ব্র্যান্ড আপনি বলতে পারবেন না যাদের উপস্থিতি নাই তাদের অফিস নাই তারা কিনছে না এখান থেকে হুগো বস বলেন এসপ্রি বলেন গ্যাব বলেন নাইকি বলেন সবাই কিনছে অ্যাডিডাস সব ওয়ার্ল্ড ফেমাস এই ব্র্যান্ডগুলো কিন্তু ফিরে গেছিল মাঝখানে যখন আমাদের ইমেজটা একটু খারাপ হয়ে গেছিল আবার ওনারা ফেরত এসছেন কি না এই ব্যাপারটি আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি তারপর কথা বলি প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবেন ফিরছি একটু পরই দর্শক আবারও আমন্ত্রণ বেস্টকে আমরা কথা বলছিলাম আপনি বলছিলেন যে এই যে গ্যাপ আপনি ব্র্যান্ডগুলোর নাম বলেছেন গ্যাপ স্প্রি হিউগো বস টমি হেলফিগার এরা তো মাঝখানে আমরা শুনেছিলাম যে যখন রানা প্লাজার ঘটনাটি হলো তারও আগে আরও আপনার তাজরিনের যে ঘটনা হলো তখন কিন্তু তো এরা কিন্তু ফিরে গেছিল এরা কি আবার এসছে আসলে যারা ফিরে যাবেন তারা কষ্ট পাবেন তাদের কনজিউমার থেকে অতিরিক্ত মূল্যে তার প্রোডাক্ট কিনতে হবে ইট ইজ অল অ্যাবাউট পারসেপশান আপনি দেখেন যে কারণটাতে আপনি বলছেন ফিরে যাওয়ার কথা তারা বলেছেন নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এর মধ্যে দুই একজন ছাড়া কেউ কিন্তু ফেরত যায়নি প্রাইজ ইজ সাচ এ ইস্যু 
আমরা কম্পিটিটিভ বলে এখানে ইট ইজ নট এ চ্যারিটি ইটস নট এ ফেভার তার মানে তারা কোয়ালিটির উপরে প্রাইস কে আপনার প্রায়োরিটি দিচ্ছে প্রাইস কোয়ালিটি অন টাইম ডেলিভারি দিস থ্রি আর দ্য পিলার অফ বিজনেস এবং বাংলাদেশ এত কিছুর মধ্যে এখানে পলিটিক্যাল আনরেস্ট এই সমস্যা কানেকটিভিটির সমস্যা রাস্তার সমস্যা ইলেকট্রিক চলে যায় গ্যাস থাকে না নানান সমস্যার মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের এন্টারপ্রেনাররা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে যে তারা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এবং ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের এই বায়াররা স্যাটিসফাইড বলেই ঘুরে ফিরে বাংলাদেশেই আসেন এবং কেনেন এটা কোনো চ্যারিটি না আর আপনি যেটা বলছিলেন যে বিদ্যুৎ তারা যদি জোন করেন সেই জোনে বিদ্যুৎ তারাই কনজিউম করবেন কি না যদি তারাই করেন সেটাও কিন্তু আমার দিতে হলো না নতুন করে এই ইনভেস্টমেন্টটা এফডি এফডিআই হিসাবে আসছে এবং ইলেকট্রিসিটি প্ল্যান্ট ইটসেলফ ইজ এ বিজনেস লোকাল বিজনেসরা বিজনেসম্যানরা আছেন যারা এক্সপ্যানশনের কথা চিন্তা করছেন কিন্তু এই ইলেকট্রিসিটি এবং আপনার গ্যাস কানেকশনের কারণে এক্সপ্যান্ড করতে পারছেন না তাহলে তো সেই কানেকশনগুলো তাহলে কোথ থেকে আসবে ওই কানেকশনগুলো তো গভর্নমেন্ট এই যে এই দুটো ইলেকট্রিসিটি প্ল্যান্ট যেটা বলছেন এবং সরকার কিন্তু বসে নেই আমাদের লোকাল এন্টারপ্রেনাররাও কিন্তু এগিয়ে এসছে এবং সামিট কিন্তু একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এখন চলে গেছে এরকম প্রাইভেট অনেক কোম্পানি দুটো প্ল্যান্ট মিলিয়ে তারা আরো নতুন দুটো প্ল্যান্ট মিলিয়ে তারা মনে হয় 13 কি 1400 মেগাওয়াট ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের চিন্তা করেছেন এগুলো আজকে চিন্তা করলে দেখেন কেন আমরা একটা হাই কস্ট এই যে লিকুইড ফুয়েল বিদ্যুতে গেলাম কারণ আমাদের কাছে চয়েস ছিল না কিন্তু ফাইভ ইয়ার্স কোনো ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় নাই তারপর টু ইয়ার্স অফ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নো ইলেকট্রিসিটি ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স অফ দ্য কন্টিনিউয়েশন অফ দিস গভর্নমেন্ট এই গভর্নমেন্টের সময় তারা এই সমস্ত কিছু আইন কানুন এবং এই যে ইস এ ডেসপারেট মুভ অনেকেই ক্রিটিসাইজ করেছেন এখন যদি ইলেকট্রিসিটি ওই সময় আমরা লিকুইড ফুয়েলে না যেতাম আজকে কিন্তু ঢাকা শহরে মানে বসবাস অযোগ্য হয়ে যেত সেই জায়গাটার থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে এসছি সাহস করে এখন মধ্য মেয়াদে আমাদের কি চয়েস আছে ওই সময় কিন্তু আমার কোল বেজ ইলেকট্রিসিটির ব্যাপার আছে এই কোল বেজ ইলেকট্রিসিটি করার জন্য এটারও একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার পোর্ট দরকার ল্যান্ড লাগে অনেক সেগুলোকে দিয়ে পরিবেশের কথা বিবেচনা করতে হয় সব কিছু বিবেচনা করে কিন্তু সাইট সিলেকশন করে এই কাজগুলি করতে হয় যার জন্য এটা একটু স্লো সেই কারণে ইনস্ট্যান্টলি আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং আমরা যে কুইক রেন্টালে গিয়েছিলাম এখন আমাদের সময় হলো এই লং টার্ম বিদ্যুৎগুলোকে উৎপাদন করা রাশার সাথে যে ওই যে রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা হয়েছে এইগুলোকে আমাদের করতে হবে ওই এক্সিকিউশন লেভেলগুলো যদি সঠিক হয় আমি মনে করি যে যেই জোনটাই তৈরি হবে এটা জ্যাপানিজ জোন হোক চাইনিজ জোন হোক বা যে কোনো জোন হোক ওইখানে তো ওরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আবার বিদ্যুৎও তৈরি করতেছে তারা আবার বিদ্যুৎ তাদের কনজিউম করার পরে যদি ন্যাশনাল গ্রিডে দেয় দেশ তো দুই দিকেই উপকৃত হবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে এবং আমরা মনে করি যে এই শিল্পগুলো নিশ্চয়ই যে শিল্প দেখেন আমাদের বিভিন্ন রকম স্কোপ আছে আমাদের দেশে যেটা মোদি সাহেব কালকে বলছিলেন যে আমাদের পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট লোক কি হলো যাদের বয়স পঁয়ত্রিশের নিচে এটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট দুটো দেশেই এটা আছে এইগুলোকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং কাজে লাগালে মোর দ্যান টু মিলিয়ন পিপল আর জয়নিং এভরি ইয়ার ইন দ্য লেবার মার্কেট এদেরকে যদি আমরা কর্মসংস্থান করি তাহলে কিন্তু ওই যে সমুদ্রে যে ইন্দোনেশিয়া বা থাইল্যান্ডে যেতে হবে না ইনশাল্লাহ আমরা এখানেই কর্মসংস্থান করতে পারবে ওর জন্যই দরকার শিল্প সেই মাইন্ডসেটটা সেই কনভিনসিং পাওয়ারটাও আমাদের থাকতে হবে আমাদের দেশের এবং দেখাতে হবে যে কর্মসংস্থান আছে এখানে আর একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাজেট নিয়ে বাজেট তো ঘোষণা হলো প্রস্তাবিত হলো এখন আপনার কি মনে হয় এই বাজেট নিয়ে আমরা তো ইতিমধ্যে অফিসিয়াল প্রতিক্রিয়া দিয়েছি যে এটি অনেক কিছু একটা বাজেটের সার্বিক যদি এইভাবে বাজেটটাকে বিশ্লেষণ করা যায় এখানে আমরা মনে করি যে অনেকগুলো নতুন জিনিস এসছে সোশ্যাল সেফটি নেটের আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে ট্যাক্সেরও কিছু নেট একটু বাড়ানো হয়েছে এটা একটা তিন লক্ষ কোটি টাকার বাজেট সেভেন যেখানে আমরা প্রবৃদ্ধি ধরেছি আমরা সিক্স মতো ইনফ্লেশন ধরেছি দিজ আর দ্য সিক্স পয়েন্ট টু পারসেন্ট ইনফ্লেশনকে ধরে রাখার জন্য এখানে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে কিন্তু আমরা আমাদের সরকারি যে কর্মচারীদের যে বেতন বৃদ্ধি করেছি এখানে অলমোস্ট ডাবল হয়ে গেছে এইখানে এবং সামনে একটা কুইক জায়গাতে যেমন রোজার মাস আসছে 
দ্রব্যমূল্য কে নিয়ন্ত্রণ করা ইনফ্লেশন কে ফুড নন ফুড আইটেম এর মধ্যে বলে রাখি বাজেট তো প্রস্তাবিত হয়েছে কিন্তু দ্রব্যমূল্যের দাম কিন্তু অলরেডি বেড়ে গেছে এটা 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 এই সব জায়গাগুলোকে কিন্তু দেখেন তারপরে কনজারভেটিভলি এত সমস্যার মধ্যেও কিন্তু ইনফ্লেশন কে কিন্তু একটা জায়গায় ধরে রাখতে আমরা পেরেছি এটা কিন্তু প্রতি বছরই আমাদের হয় আমাদের দেশে এটা যেন একটা মাইন্ডসেট একটা মানে ইউজুয়াল স্টাফ হয়ে যাচ্ছে না ইউজুয়াল স্টাফ আমি বলবো না অনেক মাইন্ডসেট পরিবর্তনই হয়েছে আগে শুধু ব্যানার আগে রেডি করা থাকতো গরীব মারার বাজেট হয়েছে উচ্চ অভিলাষী বাজেট হয়েছে একটা মিছিল করা হইতো আসলে উনি বাজেট পড়েনও নাই ওই সব দিকগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বদলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখন বাজেট কিন্তু সারা বছর ধরেই কারেকশন হচ্ছে সারা বছর ধরে নতুন ডিউটিজ ইম্পোজ হচ্ছে কোনো ডিউটি ওয়েভার হচ্ছে এই সুবিধা অসুবিধাগুলোর সাথে সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টর যারা এই এগুলো স্টেক হোল্ডাররা আছে পারস্পরিক যে ইন্টারাকশানগুলো হচ্ছে এতে আমরা বেনিফিটেড হচ্ছি বাজেটগুলো আগের মতো কিন্তু অত খুব একদম সেক্রেট জিনিস কোনটার দাম বেড়ে যাবে কোনটার দাম কমে যাবে এই পর্যায়ে কিন্তু তেলের দামে আসি অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন তেলের দাম উনি সমন্বয় করবেন কিন্তু এখনো কিন্তু সেরকম করে কিছু বলেননি আমি মনে করি যে তেলের দাম সমন্বয় করা একান্ত প্রয়োজন এই জন্য যে ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে আমরা যারা জেনারেটর চালাই এতে তেলের দামটা একটু সমন্বিত হওয়া দরকার আমাদের যারা বেবি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন এই ধরনের যারা पद्मा कर সাহস করেছে আমরা অলরেডি শুরু করে দিয়েছি আমরা কাজগুলো করছি যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আমি মনে করি যে ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোলে রাখা যে চ্যালেঞ্জেসগুলো যে আমাদের ইন্টারেস্ট রেটকে কীভাবে সিঙ্গেল ডিজিটসে নিয়ে আসা যায় এই চ্যালেঞ্জেসগুলোকে যখন বাজেটের যে ঘাটতি যে অংশটুকু যে যেখানে আটত্রিশ হাজার কোটি এখানে একটা আটত্রিশ হাজার কোটির টাকা প্রায় আমাদের নিতে হবে ব্যাংক থেকে ছত্রিশ হাজার কোটি টাকার মতো ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হবে আমরা আমরা দেখতে চাই এই ব্যালেন্সগুলো এই ব্যবস্থাপনাগুলো এবং সমন্বয়গুলো যাতে সঠিকভাবে হয় যাতে যারা পার্সোনাল বড়োয়ার আছেন যারা ইন্ডাস্ট্রি করবেন বা উদ্যোক্তারা আছেন তারা যাতে আবার অধিক মূল্য দিয়ে কস্ট অফ ফান্ড বেড়ে না যায় ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে না যায় এই বিষয়গুলোকে ম্যানেজ করাটা কিন্তু এন বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট অথরিটিগুলোর জন্য চ্যালেঞ্জ We are there to support, but we are not there to support. We are very happy to see you today. Thank you. Thank you very much for joining us. We will see you next time. We will see you next time.